ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മോമസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ കുബൂസ് ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കുബൂസ് ആണ് ഡിന്നർ ആയിട്ടും സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തല്ലോ എന്നും നോക്കാം ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒന്നര കപ്പ് അതായത് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മൈദ അര കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് അര കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക നല്ലാണ് ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ചൂട് കൂടി പോകാനും പാടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലത്തെ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും നല്ലാണ് ഇതിലത്തെ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പം ഇതിലെ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നര കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഈ ഈസ്റ്റ് മിക്സ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കോ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് കയ്യിൽ നൊട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ നൊട്ടിപ്പിടിക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുബൂസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ പറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ട് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ പൊങ്ങാനായി മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു ക്യാരറ്റ് നല്ലവണ്ണം കനം കുറച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു പീസ് ക്യാബേജ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പീസ് ക്യാപ്സിക്കം ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേവിച്ചെടുക്കും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ക്യാബേജ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും ഒരു പീസ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഇതിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് അധികം ചേർക്കുന്നില്ല മയോനൈസ് കൂടുതലും ടൊമാറ്റോ സോസ് കുറവുമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു സബോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് സബോള സ്മെല്ല് അധികം ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ക്യാബേജോ ക്യാരറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിൽ കുക്കുമ്പർ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മളിത് ഡോഡ് ഉള്ളിൽ ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കുമ്പർ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ആ ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഷവർമടക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫില്ലിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ വയറ്റി മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ
ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് വെക്കണ്ട അപ്പൊ അത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നല്ലവണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും തന്നെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫില്ലിംഗ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഡോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫില്ലിംഗ് നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഈ അറ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബലം പിടിച്ച് പരത്തരുത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മളത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് മുകളിലും താഴെയും പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദേ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം അറേഞ്ച് കനത്തിൽ ഒന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഡോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫില്ലിംഗ് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് പതുക്കെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്തു പോകാത്ത രീതിയിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ അതും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ കുബൂസ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ആ ഡോക്ക് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ കളർ ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സൈഡ്സ് ഒന്നും ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ കുബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ചുട്ടെടുക്കാം എല്ലാം അതും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈതയിട്ട് നാല് ചിക്കൻ കുബൂസ് വരെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതിലെ കുബൂസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെയും മയോനൈസിൻ്റെയും ഫില്ലിംഗ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷവർമൊക്കെ കഴിച്ചൊരു ഫീലാണ് ഷവർമിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ രണ്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഷവർമ ഫില്ലിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു